rumor terkait tidak adanya kenaikan upah minimum kota Mataram di tahun 2019 mendatang samar-samar mulai terdengar. Belum pulihnya kondisi perekonomian di Nusa Tenggara Barat khususnya kota Mataram pasca bencana gempa yang terjadi beberapa waktu lalu dianggap menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dalam hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Terah DPRD Kota Mataram Didi Sumardi mengaku belum menerima pengaduan dari Serikat Pekerja ataupun perkumpulan pekerja sejenisnya. Terkait rumor tersebut, Didi menilai jika segala keputusan terkait kenaikan UMK harus berdasarkan kesepakatan bersama melalui proses musyawarah dengan seluruh pihak yang terkait. Alasan kebencanaan sebagai salah satu faktor penyebab dijelaskannya harus dianalisa lebih jauh. Seberapa lama dan sebesar apa pengaruh yang ditimbulkan? Salah satu aspek yang sangat terpengaruh yang dapat dilihat dengan kasat mata disebutkannya ialah bidang perhotelan, yang secara objektif juga diketahui mengalami penurunan tingkat okupansi cukup tinggi bahkan ada pula yang sampai pada angka nol. Oleh sebab itu, Didi berpesan jika hal tersebut harus dikonfirmasi secara akurat dan tidak bisa hanya dengan perkiraan semata. Saya berharap bahwa sebagai bentuk eh, apa namanya kita berempati ber, dengan keadaan eh, yang kita alami, semua kita harus berkata judul dan bijaksana, berkata judul dan bijaksana. Lebih lanjut, otoritas yang berwenang dimintanya harus mendengarkan semua pihak, bukan dari satu pihak saja dalam mengambil keputusan. Selama pengambilan keputusan dilakukan secara jujur, objektif, transparan, dan demi kepentingan bersama, dinilainya tentu dapat diterima semua pihak. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, KTV.